sobrang nauuso to ngayon. Sa Facebook, madalas ito na lang yung nakikita ko ng mga posts. Maraming nagtatanong and gustong malaman kung effective ba talaga tong product na to. Tumaki yung mga pores ko, naging sobrang oily yung, yung face ko. Hi everyone, I'm Jess and welcome to our channel. For today's video, I'll be doing a product review of this vitamin E cream. Ayan. It's a product from Thailand and sobrang nauuso to ngayon. Sa Facebook, madalas ito na lang yung nakikita ko ng mga posts. And of course, maraming nagtatanong and gustong malaman kung effective ba talaga tong product na to. Kung nakakatulong ba talaga siya sa mga skin problems na syempre gusto nating malunasan. So if you wanna know more about this product, please keep on watching. Bago ko share sa inyo, disclaimer lang po, this product may or may not work for you. Kung nag-work man siya sa akin o hindi, depende yon sa skin type ko or yung pangangailangan nga ng skin ko. Hindi ko sinasabi to dahil ito yung general disclaimer sa mga products na ganito. Pero, based din to talaga sa experience ko. A little backstory lang po, a few years ago, nung nauso na yung mga skincare products, especially yung mga Korean, ganyan, isa ako sa kinain ng sistema. <laughs> So, so, talagang nag-hoard ako ng mga kung ano-anong mga skincare. I love skincare products kasi naniniwala ako na kapag maganda na yung base mo or yung skin mo, hindi mo na kailangan pang bumili ng mga mamahaling makeup o kung ano-ano pang mga makeups para takpan lang yung mga gusto mong matakpan. Hindi lang yung mga mura yung mga pinagbibili ko. Actually, puro mahal yung mga binili ko dahil nga ang dami nilang claim na magaganda. Unfortunately, <laughs> trial and error yung nangyari. Most of those products na mamahalin na binili ko, hindi sila nag-work sa face ko. Oo, nagkaroon siya ng effect na parang nag-glass skin. Pero, lumaki yung mga pores ko. Naging sobrang oily yung, yung face ko. Which, combination naman yung face ko. And then, napakabilis kong mag-break out. Which, talagang hindi naman ganun yung, yung face ko. Nagkakaroon lang ako ng breakouts kapag time of the month na. So, yun, napakahabang disclaimer. Ang gusto ko lang naman pong sabihin is, yung mga products na mga ginagamit natin, nahihiyang man natin, yung iba hindi nila nahihiyang kasi nga, face yun sa, ano, sa skin natin. Yung skin natin yung magde-decide kung gusto niya ba tong product na to o hindi. Okay, so ito yung ating product. Vitamin E cream. Nakalagay siya sa white container na may blue na takip. And then, sa harapan niya, nakalagay is AR Vitamin E. And then, meron siyang drawing dito na parang capsule na nakabukas. So, I think, ang ini-indicate niya is it's like a vitamin E, yung parang mga soft gel na nilalagay natin. Ika-cut mo lang yung soft gel, ba? Diba? Tapos, pwede mo siyang spread sa face. Parang ganun din yung effect niya. I think, ha? Kung ita translate ko for me in my own opinion yung ibig sabihin ng vitamin E na na capsule na to sa harapan. So, ito yung likuran niya. Ayan, puro tay na mga salita na hindi natin of course mababasa besh. Pero meron din namang nakalagay na English dito. Yun yung mga ingredients niya like water, beeswax, mineral oil, glycerin at kung ano-ano pa na nandito. Nakalagay naka-indicate naman siya sa likod. Tapos nakalagay ito yung 200. Ito siguro yung ano, yung weight niya, yung grams niya. Kasi 200 grams nga itong product na to. Tapos meron siyang manufacturing date and expiration date. So, ano nga ba ang kiniklaim ng product na to? Based sa Facebook, yung lahat ng mga post na nakita ko, and pare-pareho lang naman yung mga post and mga claims na nakalagay dito sa product na to. It says here that it's 100% safe. Pwede din sa mga buntis or lactating moms, which is maganda yun kasi di ba kapag buntis ka, napakaraming ano, napakarami mong dapat iwasan or alam mo yun, hindi basta-basta product yung dapat mong gamitin kasi syempre iniisip mo rin yung baby mo. So, sabi din dito, it can help you with your melasma, mga peka, sayon, pimples, pimple marks, mga dark spots, stretch marks, oily and dry skin, black under eye, at tapos yung mga wrinkles mo or yung maitim na kilikili at singit. So, yun, madami siyang kiniklaim na kaya niyang paputiin. So, ako ang share ko sa inyo ngayon is based on my own experience. Natry ko kasi tong product na to and ginamit ko to for more than 2 weeks para masubukan ko kung ano nga ba yung magiging effect niya, kung totoo bang effective siya. Bali, ganyan siya pag inopen mo. Meron pa siyang seal dito. And then, yung product is, ayan, kulay white. 
Akala ko sobrang punong-puno siya, pero actually hindi. Even though ganon, mabigat naman talaga siya kasi 200 grams nga yung laman ng product na to. Tapos, yung amoy niya sobrang fresh. Isa to sa mga talaga nagugustuhan ko sa mga product. I don't mind kung meron mang scent, basta hindi matapang. Ito, sobrang nagustuhan ko. Fresh lang, na parang bagong ligo. Alam mo yun yung amoy na parang kakalabas mo lang ng shower. Pagdating naman sa pag-absorb ng balat sa product na to, sobrang bilis ma-absorb ng balat. Again, isa yon sa mga bagay na hinahanap ko sa mga cream. Most of the time, mga gel base yung mga ginagamit ko kasi nga, ayoko yung mga malalagkit. And ito, nung una, hesitant akong gamitin siya kasi cream na. Pero nung, nung nabigla ako, nung pag-spread ko sa balat ko, tinry ko muna siya dito sa kamay ko. And nasyak ako kung gano'n siya kabilis si absorb ng balat. Doon ba lang, natuwa na ako, sabi ko, promising. Be, parang maganda nga tong product na to kasi... Doon pa lang, plus points na para sa akin. Dahil nga, gustong-gusto ko yung mabilis ma-absorb ng skin. Pag gumagamit ako ng bagong product sa face, hindi muna ako gagamit ng ibang mga products na ginagamit ko. Yung mga ibang skincare na ginagamit ko. And before ko din gamitin yung bagong product, ipapahinga ko muna yung face ko for a few days. Tapos, doon ko gagamitin yung product. Three days lang ako nag-antay. Tapos, ginamit ko na siya. Kasi yung product, kung hindi siya mag-work sa skin mo, kung kahit ano pang ibang ano, skincare yung i-add mo doon, hindi talaga siya mag-work. Yung ginagawa ko, gagamitin ko muna siya ng ilang araw bago ko siya haluan ng ibang skincare ko kapag nakita ko na talagang maganda yung reaction ng balat ko sa product. So, dahil nga ito lang ang ginamit ko, makikita ko kung ano talaga yung maximum effect niya sa face ko. And, nagustuhan ko siya. Noon sa unang lagay ko, syempre, wala pa siyang masyadong effect. Pero, sobrang lambot ng skin. Usually, kapag gumagamit ako ng cream, yung mga pores ko dito, naglalakihan sila. Kahit naka-aircon naman kami buong gabi hanggang paggising, paggising ko, Sobrang oily ng face ko usually kapag hindi ko hiyang yung product. Dito pag gising ko, hindi dry yung face ko. Pero hindi rin siya oily. So, again, natuwa ako. Nasasabi ko na naging effective siya sa akin. Hindi ako nagka-break out, hindi yon naglakihan yung mga pores ko. Tapos nakita ko na parang naging mas bright yung face ko. Na-brighten up niya yung, ano, yung face ko. Every time na maglalagay ako nito, and lalo na nung patagal ng patagal na ginagamit ko siya. Pagdating di naman dito sa under eye area, na-brighten up niya yung face ko, so, kaya siguro medyo pumuti rin yung dito ko, or na-brighten up niya din yung under eye area ko. Kasi makikita mo na parang ang fresh ng itsura niya sa face. Hindi ko lang pala siya sa face ginamit, guys. Ginamit ko rin siya sa buong katawan. Kasi sabi nga niya, di ba, nakakaputi ng kilikili or singit. Tapos, pati yung mga stretch marks. Wala naman akong mga stretch marks na nangitim nung pinagbuntis ko si Kader, which is, nagpapasalamat ako ng malaki. Nagkaroon ako ng mangilan-ngilan, pero... Sobrang maputi lang, maputi lang sila, parang ano lang, yung normal stretch marks. Pero, ginamit ko pa rin tong product na to doon. Nilagyan ko pa rin siya sa tuhod, pero hindi ko siya ginamit sa kilikili. Yun lang yung parte ng katawan na hindi ko siya ginamit. Kasi, okay naman na ako sa product na ginagamit ko sa underarm ko eh. Hindi ito yung mga ano, yung mga unang gamit, isang linggong gamit, sobrang puting-puti ka na. Kailangan mo rin siyang, kailangan mo rin maging matsyaga. Kailangan do it diligently, do it religiously, ayan, every time maghihilamos ka, or I mean, bago matulog, after maligo. Kailangan mo siyang gamitin. Nakita ko naman yung difference. Talagang maganda yung naging effect niya sa skin ko. Na-brighten up niya yung face ko. Medyo pumuti lalo yung skin ko. Lagi nilang sinasabi, maputi naman na daw ako. Pero iba yung glow kasi. Iba yung maputi lang na parang maputla sa maputi na glowing yung balat. Kung mapapansin nyo, mostly sa mga sinabi ko is puro positive ang feedback ko dito sa vitamin E cream na to. I'm not being biased or kung ano man. Hindi rin po ako expert Again, yung mga sinasabi ko na to are based on my own experience lang din. Kaya kayo kung gusto nyong itry tong product na to, go for it. Itry nyo siya. Pero kapag may nakita kayong mga hindi magandang effect niya sa balat nyo, stop nyo na lang agad. Kasi ganun naman dapat, di ba? Pag alam nyong hindi siya naihiyang ng skin nyo, stop nyo na lang. Kasi kung itutuloy-tuloy nyo pa, baka lalo pang lumala. Halimbawa, hindi nyo siya nahihiyang sa face nyo, try nyo sa sa katawan. Kasi may mga time na yung face natin, hindi man niya nagustuhan yung product. Yung balat natin sa katawan, minsan, parang okay lang sa kanya. Ako, nagustuhan ko po siya, and kung gusto niyo siyang, again, itry, nasa inyo yon Ang masasabi ko lang is, I like this product. 
Pero again, stop ko muna to for a while kasi nga mayroon akong another product na i-review. Kaya kailangan um, pag ginamit ko yun, yun lang muna yung gamitin ko. So yun lang guys ang aking masishare sa inyo regarding this vitamin E cream. I hope na enjoy nyo to. And I hope nagkaroon kayo ng idea kung gusto nyo ba siyang itry or kung nangangailangan pa kayo ng konting push kung itatry ko ba tong product na to o hindi. Try nyo siya guys. Yung price nito, magkakaiba siya sa iba't ibang seller. May mga mas mababa yung bigay sa kanila. Mer meron naman na medyo mahal. Kasi again, may i-share lang ako. Kung may napansin man kayo na dito bakit ganito siya, ma medyo mahal siya, tapos dito ang mura, most of the time, yung mga mura na yon direct yung nakukuhanan nila. So, mababang nabibigay sa kanila. Kaya, kaya nilang ibigay ng mas mura. And then, yun namang medyo mas mahal is resellers lang yung mga yon Ang nangyayari is, kinukuha nila dito sa medyo mas mura yung bigay. Kaya, pinapatungan pa nila. Siyempre, yung pagod nila, yung puyat, pagsagot ng mga tanong at mga, mga inquiries nyo. Kaya, eh, siyempre, kailangan naman nilang kumita din naman sa ganun. I'm sharing this kasi ito talaga yung totoo and nangyayari based again on my experience. Lagi. So, maraming salamat again po sa panonood ninyo. I hope ma-enjoy nyo ang video na to and give it a thumbs up. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do consider they're subscribing on our channel. Paki-click nyo na rin yung notification bell so you'll get notified every time I post new videos. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. God bless us all and see you guys again on my next video. Bye-bye!